మారుతిరావు మృతి ఆస్తి వివాదానికి దారితీసింది తండ్రి ఆస్తి కోసమే అమృత లేని ప్రేమను చూపిస్తుంది అన్న శ్రేవణ్ ఆరోపణలకు కౌంటర్ ఇచ్చింది అమృత కేసు తర్వాత నాన్నతో దూరంగా ఉన్న బాబాయ్ ఇప్పుడు ఆస్తి కోసమే ఇదంతా చేస్తున్నారా అని ప్రశ్నించారు ఈ వ్యాఖ్యలపై స్పందించారు శ్రేవణ్ కేసు అయిన దగ్గర నుంచి లేడు కదా మారుతిరావుతో మార్చ్ దగ్గర నుంచి ఎప్పటి నుంచో మాట్లాడట్లేదు అన్నతను తను ఆస్తి కోసం వచ్చాడా ఇవన్నీ నాటకం చేస్తున్నాడా ఇప్పుడు అనాలనుకుంటే మేము అంటాం కదా ఆస్తి కోసం వచ్చింది అని అంటే చూసి రావడానికి ఆస్తికి ఎవరి మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళకి అలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి ఫస్ట్ ఏమన్నారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో అమృత పెళ్లి జనవరి థర్టీఎత్ అవుతే ఫిబ్రవరి మూడో తారీఖు నుంచి నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళట్లేదు మాట్లాడట్లేదు అన్నారు నెక్స్ట్ ప్రణయ్ మర్డర్ అయిన దగ్గర నుంచి కేసులో ఇరికిచ్చావని మాట్లాడట్లేదు అన్నారు ఇంతకాలం మాట్లాడినవాడు చనిపోగానే ఎందుకు వచ్చాడు వద్దు కదా వాళ్ళమ్మ ఆమె దగ్గరకు వస్తానంటే తీసుకెళ్ళమనండి నాకు ఎట్లాంటి అభ్యంతరం లేదు ఆమె వాళ్ళమ్మ దగ్గరకు వస్తానంటే రమ్మనండి నాకు ఎట్లాంటి అభ్యంతరం లేదు ఆస్తి కోసం కాదు అనుకునే క్రమంలో ఆస్తి ఎవరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనేది మీకు తెలీదు అందుకనే ఇదే ఇదే మీడియా సమక్షంలో ఇదే పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో మా నాకు సంక్రమించిన ఆస్తి మా అమ్మకు సంక్రమించిన ఆస్తి ఏదైనా ఉంటే అది మిర్యాలకో ఒక ఒక ట్రస్ట్కో రాయించి అది మొత్తం మాకు ఆస్తి వద్దు నాకు ఆ డబ్బులే అవసరం లేదు నాకు డబ్బులతో నేను బతకట్టలేదు అని చెప్పి అని ఒక గొప్ప ఆదర్శవంతంగా ఉండి తన తల్లిని తీసుకొని పోయి రమ్మ పోయి పెంచుకోమనండి ఆమె వచ్చి తల్లి దగ్గర ఉండమనండి ప్రణయ్తో పెళ్లి తర్వాత నుంచి మారుతిరావుతో మాట్లాడలేదన్న శ్రేవన్ వ్యాఖ్యలు అన్ని అబద్దమన్నారు అమృత ఆయన పొంతలేని వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు అయితే అమృత కారణంగానే తన అన్న దూరంగా ఉన్నట్లు చెప్పాడు శ్రేవన్ శుభవార్త అన్నది అంటే నేను ఎక్కడ అనలేదు పోనీ నేను అన్నానని ప్రూఫ్ ఉందా తన దగ్గర తీసుకొచ్చి చూపేయమనండి ధైర్యంగా మాట్లాడమనండి నా ముందుకు వచ్చి నేను ఎక్కడ అనలేదు అప్పటి అప్పుడే మేము లేసాము స్క్రోలింగ్ వస్తుంది బాడీ కూడా చూడలేదు ఆయనకు అంత సూసైడ్ చేసుకునేంత పిరికివాడు కాదు నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూసిన దాని ప్రకారం కాబట్టి నేను నిజంగానే నమ్మలేదు ఎందుకు చేసుకొని ఉంటాడు అంటే ఐ వాజ్ ఇన్ ఎ పాజిటివ్ వే అంటే ప్రణయం చంపారని చట్టం తర్వాత తేలుస్తుంది ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో నా నా పరంగా నా మనసుకు తెలుసు ప్రణయం చంపాడని కాబట్టి మేబీ పశ్చాత్తాపం అంటే చేసింది తప్పు అని ఎవరి ఇప్పుడు ఏదైనా అంట పశ్చాత్తాపం కన్నా పెద్ద శిక్ష ఏది ఉండదు అని సో అలా పశ్చాత్తాప పడ్డారేమో అని నేను పాజిటివ్ వేలో చెప్పాను అది అవతలి మనిషి తీసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది నేను ఎప్పుడు ఫిబ్రవరి మూడు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత మూడు రోజులకు చెప్పిన నేను కలిసే ఉన్నాము ఈ రోజుకు కూడా మా అన్న నేను కలిసే వ్యాపారం చేస్తున్నాము ఆ రోజు నేను ప్రపోజల్ పెట్టింది నేను వ్యాపారం కూడా ఎవరిది వాడు విడిపోదాము నీ కుటుంబం వేరు నా కుటుంబం వేరు ఆ ఇంపాక్ట్ నా మీద పడొద్దని ఫిబ్రవరి మూడు రెండు వేల పద్దెనిమిది తారీఖు రోజు పద్దెనిమిది తారీఖు రోజు చెప్పిన నేను అంతే తప్ప ఈ రోజు చెప్పింది కాదు మరి వ్యాపారం కలిసి చేసినప్పుడు మాట్లాడకుండానే జరుగుతాయి ఇవన్నీ మాటలు లేవన్నారు మాటలు లేవు కేసేన తర్వాత మాట ఫిబ్రవరి మూడు రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబరు పద్నాలుగో సెప్టెంబర్ పదిహేను ఇప్పుడు కేసు అయింది కేసు అయ్యేంత వరకు కూడా ఆయనకి నాకు కేసు అయిన దానికి ఒక మూడు నెలల ముందు నుంచి ఆయనకు మాకు నాకు మాటలు లేవు అమృత విషయంలోనే అమృత కోసం ఊకే ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఊకి ఏం ప్రయత్నం చేస్తావు నువ్వు ఊకెందుకు రెండు రోజులు వదిలేయి నమ్మ నాలుగు మీద ప్రేమతో వస్తే చూద్దాము నువ్వు ఒకటే ఏమడి పడుతుంటే అది పైకి ఎక్కుతుంది అని చెప్పి నేను చెప్పిన ఆ సందర్భంలో నీకు నాకు వద్దునని ఆయన అని చెప్పనని నా భార్యని వద్దు వద్దు అని చెప్పంటే నా భార్యని చిట్టి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోమని చెప్పనని గోల గోల చేస్తే ఆ రోజు నుంచి నేను ఆయనతో మాట్లాడట్లేదు శ్రేవణ్ వల్లే ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అని తాను అనట్లేదని ఆయన కూడా ఒక కారణమై ఉంటాడని ఆరోపించిన అమృత నాన్నను కొట్టడం ఎలా మనస్తాపం చెంది ఉంటాడని చెప్పింది అయితే మారుతిరావుపై తాను చేయి చేసుకోలేదని వివరణ ఇచ్చాడు శ్రేవణ్ వాళ్ళు నన్ను ఒక్కదాన్ని టార్గెట్ చేసినట్టు నేను అతను ఒక్కని టార్గెట్ చేయలేను బికాస్ అది నాకు ఎంతవరకు కరెక్టో తెలీదు ఐ విల్ బి జెన్యున్ ఆస్తి కూడా అయి ఉండొచ్చు ఆయన కూడా ఇందాక అన్నాడు మారుతిరావు చనిపోవడానికి శ్రేవణ్ మీద అనుమానం అని నేను ఎప్పుడు అనలేదు అందరితో వచ్చిన ఇప్పుడు ఒక ప్రెషర్ ఉంటే మనకేం అనిపించదు ఒకదాని మీద ఒకటి ఒకదాని మీద ఒకటి ఒకదాని మీద ఒకటి వస్తే ఎవరికన్నా ఇలాంటి థాట్స్ అనేవి రావడం కామన్ ఇవన్నీ నాకైనా వస్తాయి నేనేమన్నానంటే ఆస్తి కూడా వాళ్ళు లేవని నేను అనట్లేదు వీలు నా అమ్మ ఇన్ ద సెన్స్ మాకు ఫస్ట్ లో పెళ్ళైన కొత్తలో పంపించిన వీలు నామ ఒకటి నాకు తెలుసు తర్వాత మొన్న మొన్న ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ అయ్యాక తెలిసింది మొన్న మొన్న మార్చుకున్నారు శ్రవణ్ మారుతిరావుని కొట్టాడు వెళ్ళి వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో దాక్కున్నారు కొడుతుంటే అని కూడా తెలుసు మీరియాలు కూడా చాలా మందికి తెలుసు ఆయన
అంతే కదా ఇప్పుడు ఇంకొకటి వీలునామా రద్దు చేయడానికి వస్తే ఆయన పాట ఆయన తీసుకున్నప్పుడు వీలునామా ఎందుకండి ఇంకా ఆయనకి ఎవరి భాగాలు వాళ్ళు పంచుకున్నందుకు లేనిపోంది లేనిపోంది వాళ్ళతో నాకు ఎందుకు అని చెప్పి వీలునామా క్యాన్సిల్ చేయించి ఉండొచ్చు ఏ అంటే ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎందుకు వాళ్ళ ప్రాపర్టీలో అని చెప్పి ఆయనకి పాజిటివ్ అవుతుందని క్యాన్సిల్ చేయించి ఉండొచ్చు కానీ ఇంకా వేరే రీజన్స్ ఏముంటాయండి నన్ను కొట్టిన అంటే నన్ను అమృతం వస్తుందేమో అని చెప్పిండేమో ఆయన అంటే నా తండ్రి బాధపడుతుండేమో మా తండ్రిని కొడుతుంటే నన్న కొంచెం లొంగుద్దేమో అని ఆడిన రామనేమో ఎందుకంటే ఆశ మొత్తం నీకే రాసిస్తా నిన్ను ఎండీన్ చేస్తా ఆ నువ్వు మొత్తానికి నువ్వు ఆశ మొత్తానికి నువ్వే ఇది అని చెప్పని రకరకాలుగా ప్రలోభ పెడతానికి ప్రయత్నం చేసిండు ఇప్పుడు ఈ రెండు మూడు రోజుల నుంచి తెలిసేది ఇదంతా ఆ క్రమంలో నన్ను కొడుతు కొట్టింటు అంటే ఏమన్నా అమృత మీద ప్రేమ కలిగి అమృతకి వాళ్ళ నాన్న మీద దయ కలిగో ప్రేమ కలిగో వస్తాడన్న ఉద్దేశంతో మా అన్నయ్య ఏమన్నా అట్లా అంటే కొన్ని ఏయ్ దెబ్బ కొడతా బూచోడు వస్తుండే అని మనం ఎట్లా చెప్తాం కూతురికి ఎప్పుడైనా కూతురే కదా ఎంత పెద్దదైనా కూతురే కదా తండ్రికి అట్లా ఏమన్నా అట్లా ఏమన్నా అమృత ఆలోచన మారడం కోసం మా అన్నయ్య ఏమన్నా అట్లా చేసిండేమో నాకైతే తెలీదు కొడితే పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు లేదా పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి ఉన్నాయి కానీ ఇన్ని సంవత్సరాలు మేము ఎట్లా కలిసి ఉంటామ